வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இலங்கை தமிழர் வரலாற்று காலம் வடக்கே பூநகரியில் இருந்து தெற்கே திசமகாராமை வரை எழுத்துக்களோடு கூடிய மண்பாண்ட துண்டுகள் பல கிடைத்துள்ளன இவற்றுள் குடிப்பெயரான வேளா என்பதும் காணப்படுகின்றது இது பண்டைய தமிழ்நாட்டில் இருந்து வேளிர்குடியை குறிப்பதாக கருதப்பட்டு வருகிறது பண்டைய தலைநகரமான அனுராதபுரத்திலும் இலங்கையின் பிற பகுதிகளிலும் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்தே தம்மை தமேலா அல்லது தமேதா என அழைத்து கொண்ட தமிழர்கள் வாழ்ந்ததற்கான கல்வெட்டு சான்றுகள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறான ஐந்து கல்வெட்டுகளில் இரண்டு வவுனியா மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய புளியங்குளத்திலும் ஒன்று திருகோணமலை மாவட்டத்தில் உள்ள சேருவிலையிலும் ஒன்று அம்பாறை மாவட்டத்தின் குடுவில் என்னும் இடத்திலும் இன்னொன்று பண்டைய தலைநகரமான அனுராதபுரத்திலும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இலங்கையின் தெற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள திசமகாராமையில் நடந்த அகழ்வு ஆராய்ச்சிகளின் போது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு கால பகுதியில் வெளியிடப்பட்ட உள்ளூர் நாணயங்களும் கிடைத்துள்ளன இவற்றில் சிலவற்றில் தமிழர் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன இது அக்காலத்தில் இலங்கை தீவின் தெற்கு கரையோரத்தில் தமிழ் வணிகர்கள் முனைப்பான வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தமைக்கான சான்றாக காணப்படுகிறது விசாக என்னும் தமிழ் வணிகனின் பெயரும் உள்ளூரில் வாழ்ந்த சமனா என்னும் தமிழன் ஒருவனின் பெயரும் கரவா என்னும் தமிழ் மாலுமி ஒருவனின் பெயரும் கல்வெட்டுகளில் காணப்படுகிறது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழர்கள் தோணிகளில் இலங்கைக்கு குதிரைகளை கொண்டு வருவது குறித்த இலக்கிய சான்றுகளும் காணப்படுகிறது பெரும்பாலும் இக்குதிரைகள் குதிரை மலை என இன்று அழைக்கப்படும் இடத்தில் இறக்கப்பட்டிருக்கலாம் வரலாற்று பதிவுகளின்படி கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்த தமிழ் ராஜ்யங்கள் இலங்கை விஷயங்களில் நெருக்கமான ஈடுபாடு கொண்டிருந்தமை தெரிய வருகின்றது கிறிஸ்துவுக்கு முந்தைய சில நூற்றாண்டுகள் இலங்கையின் வடபகுதியில் இருந்த குதிரைமலை கந்தரோடை வில்லிபுரம் ஆகிய நகரங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு நகரங்களுக்கும் இடையே தமிழ் வணிகர்கள் வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவ்விஷயங்களில் நடத்தப்பட்ட தொல்லியல் ஆய்வுகள் மூலமும் தமிழ் காப்பியமான மணிமேகலையில் குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதில் இருந்தும் யாழ்ப்பாண குடாநாடு முத்து சங்கு போன்ற கடல்படு பொருட்களுக்கான பன்னாட்டு சந்தையாக இருந்ததும் தமிழ் வணிகர்கள் இங்கே வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது சிங்களவர்களின் வரலாறு கூறும் நூலான மகாவம்சம் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து பல தமிழர்கள் இலங்கையை கைப்பற்றி ஆண்டமை குறித்த தகவல்கள் அதில் காணப்படுகின்றன சேனா குத்தக எனும் இரு தமிழர்கள் கிமு நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் கிமு நூத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை இருபத்தி ரெண்டு கால ஆட்சி புரிந்துள்ளனர் சோழ நாட்டைச் சேர்ந்த எல்லாளன் என்பவன் கிமு நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கால பகுதியில் இலங்கையை கைப்பற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலம் சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்துள்ளார் பின்னர் கிமு நூத்தி நாலில் ஏழு தமிழர்கள் அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கிமு எண்பத்தி ஏழு வரை இலங்கையை ஆட்சி செய்துள்ளனர் கிமு நாற்பத்தி ஏழை ஆண்டிய காலத்திலும் இரண்டு தமிழர்கள் ஏறதாள இரண்டு ஆண்டு காலம் இலங்கையை ஆண்டுள்ளனர் இவற்றை விட கிபி முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் சிங்கள அரசு குடும்பங்களில் ஏற்பட்ட வாரிசு போட்டிகள் காரணமாக அரசிழந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து படை திரட்டி வந்து ஆட்சியை பிடித்தமை பற்றிய குறிப்புகளும் இலங்கையில் காணப்படுகின்றது இலங்கை தமிழரின் மத்திய காலம் பற்றி அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்